ఈ ఏడెనిమిది నెలల పరిపాలనలో వైసీపీ పరిపాలనలో ప్రధానంగా మీ మీద వస్తున్న వ్యతిరేకత ఏంటి అంటే ఈ రేపు ఒకటో తేదీ నుంచి దాదాపు ఏడు లక్షల పింఛన్లు కట్ చేయడం అంటే ఇది మీ మీద మీరు వ్యతిరేకత పెంచుకునే నిర్ణయం కాదా ఇంటికి ఒకటే పింఛన్ అని చెప్పడం పాత పింఛన్లన్నీ మొన్నటి వరకు డబ్బులు తీసుకున్న వాళ్ళు వచ్చి మీరు వస్తే రేపు పొద్దున ఐదేళ్ళు పూర్తిగా మూడు వేలు వస్తాయని ఆశపడుతున్న టైంలో ఉన్నది మొత్తం పీకి పారేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ పింఛన్ల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నాకు పూర్తిగా దీని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే నెగిటివ్ మీడియా దీన్ని రకరకాలుగా ప్రాపకాండం చేస్తా ఉండే ఎల్లో మీడియాగా ఉన్న కొంత మీడియా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఈ పింఛన్లకు సంబంధించి విపరీతమైన ప్రాపకాండం చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో పింఛన్లకు సంబంధించి ఏం జరిగిందంటే జన్మభూమి కమిటీలు ఎవరికి రాస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉండండి బెంగళూరులో ఉండండి ఎక్కడైనా ఉండండి వాళ్ళు మనిషి ఉన్నా లేకపోయినా చచ్చిపోయినా కూడా పింఛన్లు ఇచ్చినట్టుగా చేసి ఆ డబ్బులు వీళ్ళు జేబుల్లో వేసుకోవటం మన గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో చూసాం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి పథకాన్ని పారదర్శకంగా వాలంటీర్లు పెట్టి ఇంటింటికి సమగ్ర సర్వే చేయించి అసలు ఆ ఇంట్లో ఇప్పుడు పింఛను ఇప్పుడు మీరు వెళ్తే ఒక విలేజ్లో విలేజ్లో ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు ఆ ఇంట్లో ఉంటారు ఆ ఇద్దరు ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఇద్దరు ఉండేది ఇద్దరు కానీ నలుగురికి పింఛన్లు వస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇంకో రెండు పేర్లు రాస్తారు అక్కడ రాసేసి వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటే వాళ్ళకి కూడా తీసుకుంటారు లేదా ఆ ఇంట్లో నలుగురులో ఒక ఇద్దరు చనిపోయి ఉన్నారు అనుకో ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ పేరు మీద కూడా వీళ్ళు పింఛన్లు తీసుకుంటున్న దాఖలాలు కూడా ఇప్పుడు దాకా చూసాం ఇవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు ఈరోజు ఇంటింటికి ఒక పింఛన్ అంటున్నారు కదా దాంట్లో ఏంటంటే ఒకళ్ళ వృద్ధాప పింఛన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఒకళ్ళ వికలాంగుల పింఛన్ అయినా వస్తే ఆ వికలాంగుల పింఛను వృద్ధా పింఛన్ రెండు వస్తాయి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే సామాజిక పింఛన్ వేరు వికలాంగ పింఛన్ వేరు రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు పింఛన్లు పెంచడం జరిగింది రెండవది పారదర్శకంగా రేపు ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖు నుంచి ఇంటింటికి పింఛన్లు ఇంటింటికి తీసుకొని వెళ్ళి వాలంటీర్లు వాళ్ళకి అక్కడే ఇంట్లో ఉన్నారా లేదా చెక్ చేసుకుని అక్కడే పింఛన్ ఇచ్చే కార్యక్రమాలు శ్రీకారం చుట్టుపోతారు రేషన్ కూడా యాభై నాలుగు లక్షల మందికి ఈరోజు పింఛన్ ఇస్తా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అరవై ఐదు సంవత్సరాల పింఛన్ వయసుని అరవై సంవత్సరాలకు తగ్గించాం ఆరు లక్షల యాభై వేల పింఛన్లు అదనంగా ఈరోజు యాడ్ చేయడం జరిగింది మరి మేము ఎక్కడ తీసేసాం ఎక్కడైతే బోగస్ పింఛన్లు ఉన్నాయో అంటే బోగస్ పింఛన్లు అంటే చనిపోయినా కూడా వాళ్ళ పేరు మీద ఎన్నాల పింఛన్లు వసూలు చేసింది గడిచిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి ఈరోజు పోతాయి అటువంటి అన్ని పోయినా అటువంటి లక్షల పింఛన్లు ఉన్నాయి మీకు తెలియని ఎందుకంటే ఊరిలో వీళ్ళు జన్మభూమి కమిటీలు పెట్టుకొని వీళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా పింఛన్లు డబ్బులు అంటే నెలకు అంతకుముందు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చాయి కదా ఆ వెయ్యి రూపాయలని ఒక ఊరిలో అదనంగా ఒక ఇరవై మందికి పింఛన్లు రాసేసి నెల నెల ఇరవై వేలు వసూలు చేసేవాళ్ళు జన్మం కమిటీలు అట్లా ఒక చిన్న ఊరు అంటే పెద్ద ఊరు అంటే ఇంకెంతమందికి వస్తాయి కొన్ని టౌన్లో ఎంతమందికి వస్తాయి ఇలా రకరకాలుగా వసూలు చేశారు వాళ్ళు అటువంటి బోగస్ పింఛన్లు పోతున్నాయి కాబట్టి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి నెల నెల వచ్చే డబ్బులు పోతా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ శాలరీ లాగా వచ్చే డబ్బులు అందుకని వాళ్ళు ఏదో రాధారం చేస్తున్నారు తప్ప అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి మేము పింఛన్ అందిస్తా ఉన్నాం అరవై ఐదు సంవత్సరాల పింఛన్ వయసుని అరవై సంవత్సరాలకు తీసుకొని వచ్చాం కొత్తగా ఆరు లక్షల యాభై వేల పింఛన్లు అదనంగా ఇస్తా ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చిన పింఛన్ ఈరోజు రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తా ఉన్నాం ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఇవ్వబోతా ఉన్నాం తర్వాత మూడు వేలు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం జిల్లాల వారీగా కూడా నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది ఒక అనంతపురంలోనే లక్ష మందికి పింఛన్లు కట్ అయ్యి ప్రకాశం జిల్లాలో నలభై వేలు మంది కట్ అయ్యి నెల్లూరు ఇలా ప్రతి జిల్లాలో మినిమం ఇరవై వేలు పైన పడే పింఛన్లు కట్ చేసుకుంటూ పోయారు అయితే ఇదంతా మీరు అన్నట్టు అనర్హులే అని అనుకుందాం మీరు యాడ్ చేసిన తాజా తాజాగా ఏడు వందల యాభై చంద్రబాబు గజాల స్థలం ఉన్న ఒక కారు ఉన్న మూడు వందల యూనిట్లు విద్యుత్ బిల్లు దాటిన ఇవన్నీ అంటే ఇది అనర్హత ఇంత ముందు లేని ఇప్పుడే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఎందుకు తెర మీద తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ పారదర్శకంగా పథకాలు అనేది అర్హులకు చేరాలి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి పారదర్శకంగా ఏదైతే అందిద్దో అప్పుడే ఏదైనా మనం ఒక పథకం పెట్టినప్పుడు ఆ పథకానికి సార్థకత ఉంటుంది తప్ప ఎవరో మనం నాయకులకి ఇచ్చేసామో నాయకులు తినేశారు అని అంటే గడిచిన ప్రభుత్వాల్లో చాలా ఈ విధంగా జరిగినాయి నాయకులు ఇచ్చి ఆ నాయకులకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆ నిష్ట వచ్చిన వాళ్ళకి పింఛన్ ఇచ్చేవాళ్ళు వేరే పార్టీ వాళ్ళు అయితే పింఛన్లు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మా పార్టీకి ఓటేస్తేనే మేము పింఛని ఇస్తామన్న విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ గడిచిన ప్రభుత్వంలో చేసింది మేము ఆ విధంగా కాకుండా ఈరోజు పారదర్శకంగా ప్రతి ఒక్కరికి అందిస్తా ఉన్నాం
అర్హులు అయిన వాళ్ళకి ఎవరికి మాత్రం అన్యాయం జరగదు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఒకే కుటుంబంలో ఫైనల్ గా క్లారిటీ వికలాంగులకి ఉంటే కనుక ఇంకో పింఛన్ ఇవ్వట్లేదు అనే దాని మీద క్లారిటీ ఇవ్వాలి వికలాంగులు ఉంటే వేరే వాళ్ళకి పింఛన్లు రావా వస్తాయి కదా వికలాంగులు ఒక ఇంట్లో ఒక వికలాంగులు ఉన్నారు అనుకోండి ఇంకొకరు సామాజిక పింఛన్ ఇంకొకరికి వచ్చింది అవును అదే విధంగా మళ్ళీ ఇంకొక ఏదన్నా కార్పొరేషన్ ద్వారా అదనంగా ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ కూడా వాళ్ళకి అంది మళ్ళీ అమ్మఒడి స్కీమ్ అందింది అదే విధంగా రైతు భరోసా కూడా అందింది ఇలా అందకుండా ఏముండదు కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ పోయినసారి గవర్నమెంట్ లో ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని ఆ వ్యత్యాసాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ పింఛన్లు పెంచాము ఏదైతే పింఛన్లు గడిచిన గవర్నమెంట్ లో అనర్హులకు చాలా మందికి పింఛన్లు అన్ని మీరు రకరకాల పేపర్లు ఇంగ్లీష్ పత్రికలో కూడా వచ్చిన కథనాలు మీరు చూసుకోవాలి గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో పింఛన్ల పేరట కొన్ని వందల కోట్లు స్వాహా చేశారు రాజకీయ నాయకులు ఏది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక ఊర్లో ఇరవై పింఛన్లు అదనంగా రాసేసి చనిపోయిన వాళ్ళు చనిపోతారు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పింఛన్ తీసేయాలి కదా ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళ పింఛన్ తీసేయకుండా అదే కంటిన్యూ చేస్తాయి ఇంకా వాళ్ళే ఆ పింఛన్లు కూడా తీసుకున్న దాఖలాలు కూడా చూసాం మనం నాయకులు తీసుకుని అటువంటి ఇక్కడ ఏం లేవు ప్రతి ఒక్కటి ఈరోజు పారదర్శకంగా ఇంటింటికి తీసుకెళ్లి పింఛన్లు అందిస్తా ఉంది ఈ గౌ